God morgon. God morgon. Vad gör du för något? Följer vi ihop min sovsäck. Har du sovit i sovsäcken? Nej. Bara Vad sa du? Bara lekte med en lite igår. Det kan bli typ som en bön om man följer ihop den. Det är lite konstigt. Var är Alma då? Äh, hon är ju... Och sen... Och så... Natti, en kompis. Hon har sovit över där. Kolla på den här rosan. Nu sover hon gott. Det var andra bullar i natt. Kan jag lova. Hon går igenom någon kris. <laughs> De vaknar flera gånger per natt. Och vi har varit väldigt bortskämda med att hon sover på nätterna. Men nu är man trött i pälsen. <laughs> det är alltså hon går igenom... Det är någonting som händer liksom här uppe. Alltså, om vi så pratar till varandra när hon är vaken. Och så, och så höjer man röst och bara axelt och bara... Alltså hon blir så rädd. Hon alltså rädd för skriker. höga ljud. Eh, rädd för om man kommer för nära... Sova medan vi ska äta frukost. Vi hade tänkt att börja dagen med ett morgondopp. Det är så himla härligt att man kan göra det nu när vi bor på landet. Men eftersom Laura ligger och sover och verkligen behöver sova så börjar vi med vår frukost istället. Vi ska göra en riktigt god frukost. En riktigt smaskig frukost. Oj, kolla på den här! Så himla majigt. Ja, det här kommer bli smaskigt. Sådär. Vill du ha en macka? Ja, tack. Vad vill du ha på då? En, en marmelad och smör. Okej. Okay. Det här får vi inte glömma. God morgon, Jos, som vi har ett samarbete med. Och det här är mild orange. Nej. Mild orange. Mild, mild mild orange. orange. Mild orange. <laughs> det är deras nya juice som är speciellt framtagen för barn. För den är inget fruktkött. Ja. Men, Men det är bra. Alltså vet du vad? Vi har lärt dig att dricka med fruktkött. Alltså vi är ju juiceomaner så vi blir jätteglada när god morgon hörde av sig för det första. Juiceomaner. Ja men vi dricker ju jättemycket juice. Mm. Alltså, ja och både... vi heter juiceomaner. Vi heter juiceomaner. Nej. <laughs> men, men vi gillar ju med fruktkött. Ja. Men den här är också jättegod. Och sen så är det så här praktiskt stor förpackning för barnfamiljen. Mm. Eh, så att ja, den är nice helt enkelt. Ja. Hur många paraguayos ska du äta? Tre. Så det där är din sista? Yes. <laughs> Men det är bra, för jag har en idé på vad vi ska göra med kärnorna. Plantera dem. Plantera dem, exakt. För här har jag apelsinkärnor. Den här juicen är gjord på schysstare odlade apelsiner. Och eh, god morgon har en hashtag som heter god morgon tillsammans. Så står det så här, lyssnar du? Ja. Här samlar vi initiativ för en hållbar framtid. Så om man gör någonting som är bra för miljön och för framtiden så kan man eh, ta ett foto på det och så en hashtag och så lägger man upp det på Instagram. Mm. Alltså med hashtaggen. God morgon tillsammans. Mm. Och vi har ju testat den här juicen nu ett tag. Mm. Så vi är flera tomma förpackningar. Klipp, 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 klipp. Och så mm. planterar vi. Finns kärnor där? Nej, nej, kärnorna är här. Men alltså, i de tomma förpackningarna vi har. Kom, jag visar. Kom. Jag passar ingenting. Kom igen här. Kolla här. Här är vår påse med recycling. Här har vi tre sådana här utdruckna. Så då klipper man upp dem. Man har en jord och en kärna. Vi har dina Paraguayos kärnor. Mm. Vi har apelsinkärna. Och vattenmelon. Perfekt! Vattenmelondansen. <laughs> Då har vi liksom en frukt i varje så får vi se om någonting kommer upp under sommaren. Ja. 
Och här har vi sånt som ska pantas och till glasåtervinningen. Så egentligen skulle vi kunna fota ner i den här påsen och använda hashtag och morgon tillsammans. Men vi kör på plantering istället. Eller hur? Ja. Oh, oh. <laughs> bra. Ja. Mm. Nu är det någon som vaknar. Hallå. Hej, Sentutan. Hur mår du? Hon oh. skrek först och nu blev det jättetyst. Ja. Hon verkar... Hon märker lite sömndrucken. Hej! Ja, hej! Nu såg du mig. Åh, plutte. Hej, vill du komma upp? Ja, hej! Vilken glad liten bebis. Mm. Vad härligt det skulle vara om du var lite gladare idag, Laurita. Ni är vaken, det ser ut. Mm. Just det, så är jag Nu har jag gett Laura mat och körvat ner henne i bärskedjan. Vi får se hur länge hon är nöjd med det. Men jag tar kameran. Yes. Harry, är du redo? Jag är redo i alla fall. Howdy cowboy! Du har planteringshatten på dig, eller trädgårdshatten. Nej, det är bra, jag har nej, ingen. Nej, det är cowboy Ja, ah, det är Howdy cowboy. cowboy. Om man är cowboy så kan man också plantera. Och jag har förberett mm. lite här. Vi, jag har klippt de här eh, juiceförpackningarna. Så vi har en vattenmelon, en apelsin och en paraguayo. Och sen så har vi kärnorna här. Och i skottkärnan så ligger det en massa såjord. Supergulligt ju. Ja. Ligger alla kärnor där Eh, ja, alla som vi ska använda. Den här stora, det är Paraguayo. Oj, nu tappade vi den. Sådär. Ska vi gå bort till eh, trädgårdslandet eller? Ja. Kom då. Jag kör. Ska Nej. du köra? Den är oh, oh. jättetung. Jag hjälper dig. Okay. Nej, min cowboy! Nu ser man inte att jag är en cowboy! Man måste på sig Okej, okay, kom då. Åh, oh, vilket härligt ljud vi fick nu också. Det Som att det inte räckte med vinden idag. Grannarna. Grannarna som... Eh, jag vet inte vad de gör. Såg jag ner trän. Och vi planterar trän. Återförenad. Almas rumpa är tillbaka hemma. <laughs> Nej, hela Alma är tillbaka hemma. Och Laura är mycket gladare. Mycket gladare. Oh. Alltså det är ju så här, när bebisar har de här kriserna. Eh, det är helt normalt. Och de kommer ur dem. Och så kan de nya saker. Det är som är så häftigt. Ja, vad kan du stoltsera med nu då? Dregla. Dregla. <laughs> Skratta. Lite stadigare i nacken tycker jag nog. Ja. Att hon tar ögonkontakt. Ja. Så har jag solglasögon på. Det är inte så schysst. Så där kan vi titta på den. Hej! <laughs> Men det är så ljus. Hon blir bländad nu. Men hon är ju så söt i den där lilla mössan. Ja, en liten svamp. En liten Laura-svamp.
Det är min gamla svamp. <laughs> Din gamla svampmössa? Ja. Vi har nog någon bild på dig i den här svampmössan. Se, om jag hittar den så ska jag lägga in den i redigeringen. Så ni får se. Då ser man också hur lika du och Laura är. Ja, just det. Hur var det hos Natti? Det var mysigt. Hon hade ju så många katter. Hur många katter hade hon? Tre. Vad var det för ras? Det tror jag. Siamese-katter. Aha. Mm. Är det din största dröm att få en katt? Ja. Och en kanin. Och en hund. Alla tre? Ja. Fast helst vill jag ha en katt. Eller kanin. Helst katt eller kanin? Mm. Helst, helst katt. Du är väldigt bra på att vissla. Tack! Alma, kom jag ska visa en sak. Wow! Paraguayo, vattenmelon och apelsin. Mm. Har du planterat det? Ja. Ah. Va? Ja, ah, det har jag faktiskt. Coolt. Oh. Snyggt! Nu kan vi lägga upp den där bilden på vårt Instagram med hashtag God morgon tillsammans. Och om ni vill läsa mer om kampanjen så finns det en länk i videotexten. Hur du, nu får du sluta fota. Så här är det allt. Soka. <laughs> Vad soka, snoka när man Men, lånar ut telefonen. Men då... det är vissa gånger som man kan hålla in så bara... Prrr. Ja, jag vet. Jag ser det när jag får tillbaka min mobil när du har haft den och ska jag fota ensam. Så, här... <laughs> så man håller in på dig då. Och nu ni, kärnor. Kommer du ihåg att du planterade för några år sedan? Ja. Kom, vi måste gå och kolla på det. Här har vi mitt lilla körsbärsträd som jag planterade med min kompis för några år sedan. Jag tror att det var... Gud... Amningshjärnan bara, mm, 2017, 2018 kanske? 2017 tror jag det var. Vi har faktiskt filmat i en vlogg när vi satte ner den här utomhus. Det var i alla fall i typ november. Eh, och... 20 677 Ja, kanske då. Det jag minns är att det var mörkt. Eller det började bli mörkt och klockan var fyra och jag klagade för jag hatar mörker. Så att den här tiden på året är perfekt för mamma Johanna. För att solen är fortfarande uppe. Fast det är kväll. Du älskar det. I love it! Jag blir som en sån dramatisk skådespelare som bara var det ljus. Och det här är faktiskt en kärna som jag har planterat en gång i tiden. Det är en citron. Den är jättestor ju. Ja, jag vet. Fast den blev lite ledsen när vi tog ut den. Den såg inne i vintras. Men jag vet att den brukar bli glad på somrarna utomhus. Ja, den har lite gula löv. Ja. Det ser ut som den behöver lite näring kanske. Mm. Vatten. Näring. Ja, men vi ska nog köpa lite sån här citronnäring. Kolla om somnade. Plut i plut. Hon blev så trött av att bada. Och prata om plantering. <laughs> det var inte hennes intresse. Nej. Där. Gud Snyggt. Det här är vår första sommarlovsvlogg. Men nu bor vi här ute så det kommer komma flera. Ja. Och vi har faktiskt en dagens fråga. Vilken är er favoritfrukt? Får jag börja? Ja. Du är så här, ähm, ähm, Paraguay. Åh, oh, hoppas du får det nu då. Ja. ja. Vattenmelon. Ja, mm-hmm. oh, hoppas du får det mer då. Ja, och sen, ähm, äh, kiwi. 
I, jag väljer nog passionsfrukt. Ooh. Mm. <laughs> Vad roligt att vi båda bara ooh. <laughs> Den är ju lite speciell passionsfrukt. Mm. Mm. Axel? Eh, I mean, alltså, jag skulle nog säga att apelsin är det är väldigt jag, jag kan liksom inte låta bli. Ja, du är apelsinoman. Vad är min favorit då? Papaya. Papaya kokonat. Och sen bananas. Och sen kashin. Alltså Johanna älskar papaya och gurka. Hon skulle kunna äta en papaya gurksallad till frukost varje dag. Absolut. Papaya gurka. Uh. Vilken är er Nej men bara mosa det Vilken är eran favoritfrukt? Frukt. Kommentera nedanför. Tack för att ni har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Vi ses. Hej då! Ge mig ett tummar upp, okej? Okay?